طلاب العربية طالبات العربية أهلا وسهلا بكم من جديد في الدرس الخامس عشر من المنحة درسنا اليوم هو المضارع المنصوب تذكروا يا طلابي المضارع من ثلاثة أنواع المرفوع الذي ينتهي بالضم والمنصوب الذي ينتهي بالفتحة والمجزوم الذي ينتهي بالسكون المضارع المنصوب وهذه صيغته وكما ترون لقد اتبعنا نفس النظام في التصريف So it's the same order in the table that we have المخاطب المخاطب والغائب المفرد والمثنى والجمع And notice again like المضارع المرفوع المضارع المنصوب has a prefix and a suffix as a mold in which you could fit the verbs to do the conjugation. However, an interesting difference between the two, other than the fatha at the end, there is the noon that drops from certain pronouns, but is kept in these two. Now let's take kataba and conjugate it in al-mudhar al-mansu. Aktuba. نحن نكتب أنت تكتب أنت تكتبي أنتما تكتبا أنتم تكتبوا Notice the extra ألف that's added but is not pronounced It's a grammatical marker أنتنا تكتبنا يكتبا هي تكتبا هما يكتبا وهما تكتبا هم يكتبوا وهن يكتبن وظيفة المضارع المنصوب Let's look at the different functions in which we use المضارع المنصوب بعد لن لنفي المستقبل So we use it after لن to negate the future لن أسهر الليلة مع أصدقائي I will not stay up the night tonight with my friends لن plus المضارع المنصوب give you together the negation of will not or not going to do something we also use it بعد أن أريد أن أتعلم العربية I would like or want to study Arabic or learn Arabic now أتعلم ما has a فتحة because it occurs after أن بعد لي كي وحتى للتعبير عن الغرض after لي كي حتى to express purpose and all of these particles لي كي حتى mean so that or in order to أدرس العربية لي أفهم الحضارة العربية the لي here is playing the role of what one of these three that would lead to المضارع المنصوب شكرا لكم مرة أخرى وأراكم قريبا في الدرس القادم بإذن الله